أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة سيدنا ومولانا الشيخ سيدي محمد فوز الكركري قد صلى الله وسره كفى سيد بتوصيف دون دون Deuxième partie d'une de, première vidéo qui s'intitulait euh, « La voie blanche », donc le Mahajatul Baïda, où on avait expliqué euh, que donc, dans, dans le, la science du Tassawuf, qui consiste, qui est résumée en la lecture du nom Allah, euh, eh bien, il y avait donc, cette, cette partie euh, en particulier sur laquelle on s'était arrêté. On avait dit donc, que l'âme humaine était un univers, et en l'occurrence, on l'avait comparé ici donc, euh, à, avec un soleil au, au centre, au plus profond d'elle-même, donc un messager vous est venu de vous-même et, et la terre, c'est-à-dire le, le corps de l'homme qui, qui tourne autour de ce soleil en marquant quatre points, euh, quatre points clés qui sont donc les deux solstices et les deux équinoxes on avait dit ensuite que le chemin des croyances était le chemin qui euh, réunissait le, le chemin de la réunion, de, de la jonction euh, et donc qui réunissait les, les deux équinoxes pourquoi les équinoxes Parce que euh, les équinoxes sont les moments de la, de la journée, euh, de l'année pardon, où la journée, euh, la durée de, du jour est égale à celle de la nuit, c'est-à-dire 12 heures, 12 heures. Donc euh, c'est ce qui renvoie aux 12 lettres de la Hakikra la ilaha illallah et aux 12 lettres de la Shalira Muhammad wa Rasulullah. Donc et les croyants sont ceux qui recherchent le, la voie du juste milieu, c'est-à-dire de l'équilibre parfait entre d'un côté la charia et de l'autre la hakika. Et donc c'est ce qui se réalise parfaitement dans, euh, dans la, cette comparaison euh, au système solaire, donc euh, par rapport à la, à la jonction des, des, des deux équinoxes. Donc ceci conformément au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit euh, Donc je vous ai laissé sur la voie blanche et, et sa, sa nuit ne diffère pas de son jour. C'est-à-dire 12 heures, 12 heures. C'est la, la réalisation de, euh, la, la, du parfait équilibre. Voilà, et on avait dit que pour parvenir à cet équilibre, euh, eh bien il fallait passer par... Euh, par euh, c'est la, la porte de Sayyidouna Ali, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ana madinatul ilm wa Ali babuha » C'est-à-dire « Je suis la ville de la science » et euh, « Ali en constitue la porte ». Donc il fallait passer par euh, la porte de Sayyidouna Ali pour, pour accéder à cette ville de la science, c'est-à-dire la science du tawhid, euh, de, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, donc on a, on a deux choses. On a la, 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 la parole du, du tawhid, euh, et le, ce qui nous permet de la réaliser, c'est la porte de Sayyidina Ali et donc de, de ses descendants, donc à, à l'époque dans laquelle on vit. Euh, donc, on va écrire l'arbre. Et euh, la parole des, des 24, 24 lettres, donc de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah comme les 24 heures d'une journée. Donc 12 heures pour la nuit et 12 heures pour euh, le jour. Euh, et donc on va, on va se référer à, à maintenant à un verset dans, dans, dans le Coran, dans la surat Ibrahim, alayhi salam, et euh, c'est le verset numéro 24. Donc là, c est, c est, ce n'est pas un hasard, c'est Sayyiduna Ibrahim qui est le, le, le prophète, alayhi salam, euh, que, que notre prophète, sallallahu alayhi salam, a rencontré dans le, dans le septième ciel lors de la, la nuit du, du Miraj. Donc c'est le, le dernier prophète qu'il a vu avant d'accéder à Sidrat al-Muntaha. Et donc dans, dans cette sourate du, de ce prophète immense qui est appelé l'intime d'Allah, Khalil Allah, eh bien au verset numéro 24, Allah dit quelque chose de très très important. Donc, au 24, qui renvoie aux 24 lettres de la ilaha illallah Muhammad al-Rasulullah. Donc Allah dit... Subhanahu wa ta'ala, alam tara. Le verset commence par n'as-tu pas vu Donc il y a encore, par rapport, relié à cette, cette réalisation du tawhid, la, la notion de vision. Alam tara kayfa darab Allah, mathalan kalimatan, tayyibatan, ka shajaratin tayyibatin, asluha thabitun wa faruha fis sama. Donc n'as-tu pas vu comment Allah donne euh, en parabole une bonne parole 
Et quelle meilleure parole que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Une bonne parole pareille, semblable à un bon arbre. Euh, dont, dont, la, dont la racine est ferme et la ramification s'élance dans le ciel. Euh, donc cet arbre donne ses fruits à tout instant, c'est-à-dire à tout instant du, du jour et de la nuit, puisque la iluha kana haliha, sa, jour, sa, sa nuit ne diffère pas de son jour. Euh, et, et Allah donne des, des, en exemple des, 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 des exemples aux gens afin qu'ils s'exhortent. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, Inch'Allah, de, de s'exhorter justement parce que, par rapport à, à ce verset. Donc on voit bien que la parole, la bonne parole, est ici liée à un bon arbre. Tout est clair. Et qui est le tout qui est euh, lié, encore une fois, à la notion de vision, puisque le verset commence par « alam tara ». Euh, ceci donc dans Surat Ibrahim. Salam. Donc dans Surat Ibrahim, au verset numéro 24, on retrouve l'arbre. L'arbre béni. Et, et dans donc cet arbre béni, parmi ces, ces, ces quatre choses qui mènent donc à la, à la réalisation du tawhid, on voit la notion de vision. Alamtara. Donc la notion de vision de quoi De la lumière. De Nour en arabe. Et justement, dans le, le Coran, dans la sourate numéro 24, on, on, on ouvre le Coran et on se rend compte que cette sourate numéro 24 s'appelle sourate Nour. Donc la sourate de la lumière. C'est encore une fois pas un hasard. Et, et dans ce verset de, de la lumière, euh, tout d'abord, il faut savoir que ce, cette, euh, cette sourate commence par un verset qui est très, très porteur de sens, puisque Allah dit « Suratun anzalnaha wa faranaha ». Donc c'est une sourate que nous avons descendue et que nous avons rendue obligatoire, dans le sens où tout ce qui se trouve, toutes les injonctions qui se trouvent dans, dans cette sourate sont obligatoires pour tout musulman. Et cette sourate de la lumière, pourquoi a-t-elle été, été appelée Sourate de la lumière euh, Il faut se référer à son verset phare, puisque dans ce verset, Allah dit Allah donc Allah est la lumière des cieux et de la terre, donc, un exemple de sa lumière est telle euh, une niche dans laquelle se trouve une lampe. Et maintenant, dans, dans un ouvrage de, de l'imam Shaukani qui s'appelle Al-Fatr al-Qadir, euh, il rapporte, donc l'imam, euh, la, la récitation de Sayyiduna Obey ibn Karb. Donc Obey ibn Karb, c'est un, un grand sahabi qui a participé à la bataille de Badr et qui était un, un, notamment un des quatre euh, sahaba à avoir mémorisé le Coran du, de, de, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas n'importe qui. Et ce sahabi, Obey ibn Karb, radiallahu anhu, récitait ce verset en disant « Allah nur al-Samawati wa Rab » Donc Allah est la lumière des cieux de la terre. Et un exemple de la lumière du croyant est tel qu'une niche dans laquelle se trouve une lampe. Et quand on, quand on poursuit ce, ce verset, euh, donc après la, la description des, des manifestations de la lumière d'Allah, donc Allah dit que cette lumière provient d'un arbre donc d'un arbre qui n'est ni oriental ni occidental, c'est-à-dire qui est, euh, qui est euh, coupé de, de toute considération euh, spatio-temporelle. C'est pour ça qu'ici, on ne représente plus le, le soleil mohammadien euh, comme étant au centre, puisqu'il n'est plus localisable, il ne faut pas le considérer comme euh, localisable dans, dans, un, dans un endroit ou dans, dans un temps particulier. Euh, donc voilà, dans, dans cette sourate no, on retrouve dans le verset phare, qui est donc le verset de la lumière, « Allah est la lumière des cieux et de la terre », on retrouve la mention, donc encore une fois, de l'arbre béni, euh, qui nous dit donc que cette lumière provient d'un arbre, la chakriya wa l'arabia, qui n'est ni oriental ni occidental. Donc surat nur qui est surat numéro 24 du Coran, au nombre des 24 lettres « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah », et nous parle de l'arbre béni qu'on retrouve encore dans la sourate Ibrahim, Ibrahim verset numéro 24. 
tout est, tout est clair. Et donc on disait que les, les croyants sont ceux qui cheminent sur le chemin du, de la jonction, ici, donc, qui rejoint les deux équinoxes, et en opposition à, donc, on parlait de, tout à l'heure des, des solstices, qui sont les chemins de ceux qui, qui s'opposent au cheminement des, des croyants, c'est-à-dire vers la réalisation de la ilaha illallah par l'arbre béni de, de, de la descendance prophétique via Sayyidina Ali qui est la porte de la vie de la science et le tout se réalise par la lumière la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala donc les, les, les gens qui cheminent sur le chemin du, du fasl sont décrits donc à la suite de, de, des versets de la surat Ibrahim qu'on avait, qu avait récité puisque Allah a dit donc la suite à ces deux versets wa mathalu kalimatin khabithatin ka shajaratin khabithatin ujtuthat min fawqila ma laha min qarar et un exemple d'une mauvaise parole c'est-à-dire d'une parole qui ne qui ne va pas dans le sens de la réalisation de cet équilibre parfait sharia et haqiqa donc de 24 24 heures la nuit égale au jour et bien un exemple de cet arbre est-elle un mauvais arbre qui a été arraché de la surface de la terre et qui n'a donc plus de, 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 de base solide de fondement. Donc c est, c est, c est, on dit que c'est le chemin, donc dans, dans notre exemple, on, puisque l'âme humaine est un, est un, un univers, donc c'est le chemin de, de ceux qui, qui recherchent plutôt le, le, le solstice. Et on trouve, euh, justement, c'est pas un hasard, euh, dans nos cultures euh, occidentales, euh, il y avait donc dans les siècles passés, euh, enfin, il y a toujours eu des, des fêtes euh, associées donc, au, à, ces, à ces moments de l'année, au moment de, du solstice. Donc il y a, eu, il y a bien évidemment la, la Saint-Jean, bon, ça c'est connu, mais avant la Saint-Jean, il y avait quelque chose qui s'appelait l'arbre de mai, pour le solstice d'été. L'arbre de mai, euh, et donc le, cette, cette pratique donc, qui consistait en, en le fait que les villageois se réunissaient et partaient dans la forêt à la recherche du plus grand pain possible, donc un arbre s'appelle le, le pain comme le, comme le, le sapin de, de Noël. Euh, et donc il, il, prenait, il choisissait un arbre le, le plus grand possible, il le coupait à sa base et il le ramenait au centre du village où il l'érigeait et c'est autour de cet arbre qu'il faisait leur fête donc de, de l'arbre de mai. Jusqu'en 1500, à la fin du, du, 16e, du 16e siècle, où euh, l'Église a décrété donc, dans, dans un, le 5e concile de Milan, euh, que cette fête était satanique et donc elle a, elle a été interdite. Mais c'est justement en ce même XVIe siècle qu'un autre arbre est apparu, c'est l'arbre de Noël. Et Noël, ça tombe pile poil au solstice, au moment du solstice d'hiver. Donc quand il y en a un qui disparaît d'un côté, il y en a une autre fête avec un autre arbre qui apparaît de, de, de l'autre côté, pour l'autre solstice. Et cette, cette autre fête avec cet autre arbre, c'est exactement le même principe, puisque les gens sortent et vont chercher le plus grand arbre, le plus grand pain possible, ils le coupent à sa base, Donc, comme nous le dit le verset, un exemple d'une mauvaise parole est-elle un mauvais arbre qui a été arraché de la surface de la terre et qui n'a pas de, de, de fondement solide, c'est-à-dire qui, de, 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 qui ne permet pas le retour à, à l'origine à, à de, 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 de nous-mêmes, de nous puisqu'il est considéré ici l'arbre de, de l'humanité, donc à l'origine qui est la, la lumière prophétique. Et donc voilà, la, la véritable science, euh, c'est la science qui permet le retour à, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la, la science du tawhid, et dont toutes les sciences, les autres sciences émanent. Et, et, et la, la, la mauvaise science, c'est la, la mauvaise parole, donc c'est toute parole euh, ou toute information ou toute euh, connaissance euh, qu'on qu diffuse et sans, sans rechercher par là à retourner à l'unicité, à retourner à notre, à notre source, notre origine qui est cette lumière, donc à retourner à, à plonger dans cette lumière et à y disparaître euh, totalement. Voilà.